అమరావతి వాస్తు అసలు బాగోలేదు వాస్తు పురుష ప్రసాద్ స్పష్టం నవ్యహంద్ర రాజధాని వాస్తు ఏమాత్రం బాగోలేదని వాస్తు పురుష ప్రసాద్ తెలిపారు ఇక్కడి నైసర్గిక స్వరూపం రాజధాని ఏర్పాటుకు సరైంది కాదని అన్నారు అమరావతి ప్రాంతంలో కృష్ణానది ఆగ్నేయం దిశగా ప్రవహిస్తోందని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిపై అధికార ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది అమరావతిలో రాజధాని నిర్మాణానికి వ్యయం సాధారణం కంటే ఎక్కువని మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ వ్యాఖ్యానించారు రాజధానిపై ప్రభుత్వంలో చర్చ జరుగుతోందన్న బొత్స త్వరలోనే ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకటిస్తామంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు బొత్స వ్యాఖ్యలతో అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగుతుందా లేదా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది తాజాగా రాజధాని వాస్తు అంశం మరోసారి తెర మీదకు వచ్చింది రాజధాని నిర్మాణానికి అమరావతి ప్రాంత నైసర్గిక స్వరూపం సరైంది కాదని జగన్ తాడేపల్లి నివాసానికి వాస్తును అందించిన వాస్తు పురుష ప్రసాద్ తెలిపారు అమరావతి వాస్తు గురించి ఆయన చెప్పిన వివరాల ప్రకారం ఆంధ్రుల రాజధాని అమరావతి కొందరి స్వార్థ ప్రయోజనాలకు బలైపోయింది ఒక నగర నిర్మాణానికి ముందు కొన్ని మౌలిక వసతులు ఆ క్షేత్ర స్థలికి అనుకూలమా కాదా అనే దానిపై దృష్టి సారించాలి వాస్తు శాస్త్రం కూడా ఇదే విషయాన్ని చెబుతోంది ముందుగా ఆ ప్రదేశ నైసర్గిక స్వరూపాన్ని అంచనా వేయాలి అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి ముందు ఆ ప్రాంతాన్ని నైసర్గికంగా గుర్తించడంలో గత పాలకులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారు ఎలా అంటే ఉత్తరం నుంచి తూర్పు ఆగ్నేయం దిశగా కృష్ణానది ప్రవహిస్తోంది రాజధాని నగరానికి తూర్పు ఈశాన్యం కోత కోసి కృష్ణానది ఆగ్నేయం వైపు పరిగెడుతుంది అలాగే రాజధానికి ఈశాన్యంలో కనకదుర్గ దేవస్థానం ఉందని కొందరు సిద్ధాంతులు గత పాలకులను తప్పుదోవ పట్టించారు మనం కొత్త నగరాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు ఆ నగరానికి నాలుగు వైపుల స్థలం ఉండాలి కానీ ఇక్కడ నది అవతల విజయవాడ అనే వ్యవహారిక నగరం ఉంది కానీ కేవలం కొంతమంది వ్యాపార దృక్పథంతోనే అమరావతిని రాజధాని నిర్మాణానికి ఎంపిక చేశారు నిర్మాణానికి అతి ముఖ్య ధాతువు ఇసుక దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని గత పాలకులు వారి సైన్యాన్ని ఆర్థికంగా బలపరచడానికి సిద్ధపడ్డారు శాస్త్రం ప్రకారం ఇదే వారు చేసిన అతి పెద్ద తప్పు ఇసుక దెబ్బలు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా ఎంచుకోవద్దు అలా కాదని ఎంపిక చేసినందుకే అమరావతి ఎడారిగా మారింది ఇక కృష్ణా నది గురించి పరిశీలిస్తే ఒక నగరం ఆర్థిక స్థితి ఆ ప్రాంతంలో ఉపయోగించే నీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని శాస్త్రం చెబుతోంది నది నీటిని ఉపయోగించుకుని ఆహార పదార్థాలను సృష్టించుకోవాలి కానీ ఇక్కడ రైతుల భూములు తీసుకొని నాలుగు పంటలు పండే సస్యశ్యామలమైన పొలాలను బీడు భూములుగా మార్చారు కాబట్టి కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ప్రకృతి విలయ తాండవం చేస్తోంది